じゃあちょっと祈りましょう。Let's pray for a moment. 天のお父様、私たちがいろんな物事に頼りますが、本当に信頼すべきがあなただけです。Heavenly Father, we depend on all sorts of things, but the only one who is totally dependable is you. So, we are going to be able to help you 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 to h you to h e l e l o u to help you to you to help 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 you しかしそれが私自身の思い考えに過ぎなかったら誰のためにもなりません。Lord, I'm going to be speaking now, but if it's no more than my thoughts and ideas, it's of no benefit to anyone. だからこそお願いいたします。この器を清め、用いて、私を通してお語りください。And for that very reason, we ask that you would cleanse and use this vessel. And speak through me. そして私たちがあなたから聞いたことを心に留めて、喜んでそれを実行できるように助けてください。Then we ask you to enable us to take what we hear from you into our hearts and rejoice to put it into practice. あなたのご栄光のために感謝して、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。For your glory, we ask this with thanksgiving. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. まあ、愛のテーマで、あまあ、一週間遅れじゃないかと思う人がいるかもね。<笑>先週はバレンタインだったのにね。あけど、このテーマが年中欠かせないものです。Uh, now, I'm speaking on love today, but、uh, probably some people would think, hey, I'm a week late since Valentine's was a week ago.、Uh, but this is something that's essential year round.、Uh, 実はこのメッセージが与えられたのが、この前の月曜日の聖書日課の歌唱からでしたので、これが神様のせいだ。<笑>ね、遅れたのは。Uh, but actually, this message. Was given to me by the Lord through our Bible reading on Monday, the 15th. So it's God's fault that the timing is this way.、Um, Roman b i t o i n o t e g a m i 13章の8節 Romans 13,、uh, verse 8. Roman b i t o i n o t e g a m i 13章の8節 Romans 13, 8. 誰に対しても何の借り物あってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. 実は愛は私たちの払うべき、まあ、借金でもあります。Actually, love is a debt we owe. あこの日本語がですね、その意味があまりきれいに通らないと思います。I really don't think that the Japanese for this carries that meaning very well. あの日本語にはですね、一つの単語であの払うべき状態と示す単語がありません。Now, Japanese does not have a specific word for love.、Uh, ごめん、excuse me, for O rather.、Uh, この、uh, 払うべき状態のこの単語が、uh, 私の理解ではギリシャ語もそうありますが、あの英語ではこれがお金を払わなければならない、敬意を払わなければならない、何でも払わなければならない状態を示す単語があります。Uh, now, of course, English has the word owe, and I、uh, 
do, um, and my understanding is that it is the same way in Greek, uh, needing to pay something, needing to pay it back. けど、この払わなければならない状態になるのが、理解するのがに、神様がいくらほど私たちを愛していることを理解しなければならない。Now, to understand this idea of a debt of love, we need to understand how much God loves us. まあ、あこのリストに載ってないんですね。司法にも載ってないんですけど、皆さんよくご存知のヨハネ3章16節、神は実にその一人子を与えになったほどに、ああ、よう愛された。それは御子を信じる者は、一人として滅びることなく、永遠の命を得るためである。Now, it's not in our list of scriptures for this mess,、uh, for today,、uh, either on the wall or in the bulletin, but we're all very familiar with John 3:16. God loved the world so much that He gave His Son,、uh, that whoever believes in Him would not perish but would have eternal life.、Um, ま uh, that、um, 私たちがここまで愛されてると理解するなら私たちがまず神様にまた人に愛を払わなければならないことを分かりますね。When we understand that we are loved so much, we understand that we owe love to God and we owe it to others. To love them.、Um, まあ、um, ここでは私たちが普段あの意味している愛の言葉と違うことを話しているのは明らかと思いますね。Uh, now, I think it's fairly clear that what we're talking about here is not what we Usually mean by the word love. どうしてこれが絶対違うと分かるためにあのかわいいの表現を考えてほしいんですね。Now, for us to understand just how different this is from what we usually mean by love, we need to, under, we need to think about the Japanese word for cute. あのかわいい書くとね可能のかで、あの、愛ですね。愛せるという意味になります。Uh, the Japanese word for cute is written with the characters that mean possible and love. You're possible to love them. しかし、それが条件付き愛ですね。But that is conditional love. 可愛くなかったら愛せない。えこれ何それは神様の愛と違うね。If they're not cute, you can't love them? No, no, that's not God's love.、Um, これが一般的にかなり多い愛んですね。This is a very, very common sort of love. けどこれが神様の愛と違うんです。But this is different from God's love. だからこそ神様がギリシャ,ギリシャ語のためにああ、ごめんなさい。新約聖書を書かれるためにはギリシャ語を選んだのです。But this is why God chose Greek for the New Testament. あなぜならギリシャ語にはね、愛のいくつかの種類をちゃんと区別されています。That's because in Greek, different kinds of love are clearly differentiated. 一つがストルゲイです。これは気に入るという意味にすぎません。First of all, we have storge, which just means to like something. まあ日本語では好きだよというのがね、本当に変な表現と私は思います。
木にいるいやこの食べ物も木にいるけどね<笑>けどあその結婚相手をただそういうふうに気に入るのがあまりに軽い表現ですね。あ、uh, Now,、uh, in Japanese, we use I like you in a substitute for saying I love you. But this is like, you know, I like this food, using that kind of expression for your spouse. Is obviously far too lightweight. 次の単語が、まあ、日本でもでこのギリシャ語単語が誰でも知ってるんですね。これエロスです。Now the next word is, though it's Greek, it's a word that even practically every Japanese knows. It's エロス。けどこれはあの性的に限りません。これはただ自己中心な愛です。自分の満足のための愛です。Now, this is not necessarily sexual. This is simply selfish love for your own satisfaction. まあ、恋にはこの単語も使われるんですけど、恋が感情に乗ってあの惚れてしまうということでもう感情に波があるんですね自分の満足にならない時だったらもう消えちゃう Now this is used for selfish love for your own satisfaction it's also used for romantic love but romantic love is also infatuation when That person doesn't seem so satisfying to your needs, then it just evaporates. これが、まあ、実はこのエロスは、新約聖書に全く使われていません。Actually, エロス is not used at all in the New Testament. フィレオの言葉もあります。これがよく兄弟愛と訳されます。There's also the word phileo. This is often translated as brotherly love. これ、場合にはとても美しくて強いものです。Sometimes this can be very beautiful indeed. It can sometimes be very strong. しかし、これでも神様の愛に至りません。But even here, this does not reach the level. Of God's love. もう一つの愛の言葉がアガペですね。But the other Greek word for love is of course アガペ。これは意思決定の愛です。神様の愛です。This is love as an act of the will. It is God's love. これがわがままの逆です。This is the opposite of selfishness. アガペ愛は自分の損まで愛するんですね。アガペ love loves even to its own loss. ここで話している愛はアガペですね。The love we're talking about here is アガペこのアガペの描写といえばコリントビテの第一の手紙13章の4節から7節あります。Now the best description of the qualities of love is in 1 Corinthians 13 verses 4-7 これとても有名な箇所ですね。This is a very famous passage. 愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。
、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the, re, with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. こ人々に目標を与えるために。人々に目標を与えるために。Now, I always read this at weddings to give people a goal to aim for. しかし、夫婦の愛でもこれに必ずということでもないのが多いね。Uh, but even between husband and wife, often this always it falls short of the always that is mentioned here. けどこの愛は本当にどんな意味かと理解するためにヨハネ第一の手紙4章を見るべきです。But in order to understand what this love means, we need to look at 1 John 4. ヨハネ第一の手紙4章。7節から12節。1 John 4, 7節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神,をあ神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神が、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物として、の御子を使わされましたここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどあまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありませんあ。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。Dear friends, let us love one another, for love comes from God.Everyone who loves has been born of God and knows God.Whoever does not love does not know God, because God is love.This is how God showed his love among us.He sent his one and only Son into the world, that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ma, Watashi ga agape. わからなかったら、今読まれた箇所がとんでもないバカげた箇所ですね。If we do not know agape love, then this passage we just read is absolutely absurd. まあ、アガペの代わりにエロス入れたらいくらほど変な箇所かと想像できるでしょうね。You can imagine what a totally weird passage this would be if you substituted eros instead of agape in this passage. 実はこの11節がそのローマの箇所と全く同じ内容です。Actually, verse 11 here is exactly the same thing that Paul was saying. 
私たちがここまで愛されてるなら互いに愛し合う,愛し合うべきです。When we are so loved, then we need to love one another. 私たちがいくらほど愛されてると本当に理解するなら私たちがまず神様を愛し隣人を愛さなければならないと分かります。When we really understand how much God loves us, then we will understand that we owe it to God and to our neighbors to love them as well. 私たちへのチャレンジというかは神様の愛を自分の心に歓迎することですそして神様の愛を受けたゆえにその愛が私たちを通して周りに流れることです So the challenge to us Is to receive God's love into our own hearts and then to choose to let it flow through us to those around us. So, するのに信仰は欠かせません。神様が本当に私たちを愛してくださっていることを信じなければならない。For this, we need faith. We need to believe that God really loves us this much. そして意思決定も必要です。その愛を実行する意思決定です。And then it requires an act of the will and,、um, to choose to let that,、uh, to put that love into practice. また祈りましょう。Let's pray again. 天のお父様、あなたの言葉で言い尽くせない愛を心から感謝します。Heavenly Father, thank you for your love that is beyond expressing with words. 私たちがその愛を真に歓迎しその愛の器になれるように助けてください。Lord, help us truly welcome that love and become vessels of that love. 周りの方々もあなたの愛を知るように。So that those around us may also know your love. あなたのご栄光のために感謝して、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。For your glory, we ask this with thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.